Muy buenos días, saludar a toda nuestra población potosina a través de sus medios de comunicación. Bueno, uh, siempre proporcionando algunos datos uh, del estado actual de nuestro departamento y más que todo por las precipitaciones pluviales. La presencia de las precipitaciones pluviales tenemos según a los datos del tsunami que estos días tenemos... Uh, muy, lluvias o chubascos aislados. En algunos sectores seguramente va a llover, en algunos sectores no, pero no tenemos registrado con intensidades en este caso. Por lo cual, hablando de lo que son alerta naranja, de alguna manera estamos lo más tranquilos, esperemos de que no ocasione fuertes lluvias las, lo que son las riadas, que saben muy bien y conoce toda la población potosina de que eh, los días pasados pues ha causado destrozos ya también estas, esta intensidad de lluvias. Bueno, para este efecto a los daños causados por las riadas y las granizadas que acompañaron también a las precipitaciones pluviales, como gobernación estamos atendiendo a la capacidad que nosotros tenemos con maquinaria pesada, en este caso a la parte de Cotagaita, la proporción en este caso de vituallas, alimentos secos, eh, eh, también, bueno, todo es... es eh, eh, insuficiente en este caso según a la demanda que tenemos de las familias afectadas, pero seguimos eh, proporcionando también a nivel nacional, pidiendo también algún otro apoyo más eh, necesitamos eh, implementar con gaviones para la recuperación de estos suelos, con las maquinarias que tenemos lo poco que se pueda, estamos realizando para este, para este año durante esta campaña agrícola, de alguna manera, con algún otro cultivo de ciclo corto, todavía podamos eh, sustentar a la canasta familiar, en este caso de estas familias eh, damnificadas. Eh, con seguridad de que de aquí a unos dos meses o tres meses vamos a empezar con un trabajo arduo de verdaderamente de recuperación o rehabilitación de estas eh, tierras agrícolas afectadas en el sector de Cotagaita. Asimismo, cabe mencionar, las granizadas pues causaron en varios municipios, ya registraron al, alrededor de 17 municipios afectados por esta adversidad de, de las lluvias, de los cuales los municipios que registraron son 12 municipios que fuertemente han sido afectados con las granizadas y hadas. Los mismos están siendo atendidos, eh, eh, vuelvo a reiterar, eh, que la gobernación tiene y dispone en este momento. Eh, eh, cabe, cabe informar también de que nosotros estamos en plena adquisición, en este caso eh, con el tema de déficit hídrico, de los politubos, alimentos para los ganados. Eso sí, nos, nos llega el, el siguiente martes 26, 27, tenemos esos días, están, eh, nos van a entregar ya los, los proveedores adjudicados. Eh, vamos a, posteriormente, eh, si nos alcanza el tiempo, al siguiente fin de semana vamos a estar ya con la distribución de, de, de estos materiales que está llegando, que la demanda es a nivel departamental, por cierto. En caso de que no nos alcance este, este fin de año, pues entonces la primera semana de enero estaríamos entregando todos estos materiales que la demanda es a nivel departamental. Ingeniero, estas 